Uh, thank you, John. For our second, uh, second artist of the evening, uh, all the way from uh, Bologna, Italy, um, I want to thank uh, Damiano Colcito and, and uh, Stefano uh, Monti, the art director for NT Gallery, from traveling all the way over here. They, uh, without their assistance in uh, um, the babysitting and the installation of their work, we would not have had the exhibition that we do. Um, he was born in 1973 in, in Toronto, Toronto, Italy. Uh, currently lives and works uh, between Pescara and, uh, and Bologna. Uh, teaches at the Academy of Fine Arts um, in Frosione. My, my, sorry, my Italian's awful, but your English, your English is very good. Okay, <laughs> Colicito is exhibited widely in Italy throughout Europe and uh, um, recent exhibitions include uh, Alarme in Nuevo Contingent um, in, in Italy, Goddard 2007, some other city, Bosnia, Herzegovina. You have an upcoming show at White Cube, is that correct, in New York? November. November. So, Damiano Colicito, and uh, we have the assistance uh, this evening of Melissa Diaz, although I don't think you need a translator because he was on the radio today and he did a great job. Ah, yeah, yeah. <laughs> Mm -hmm. well, 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 well. Hello, everybody. Yeah. Yeah. Ah, in, ovvero, io in italiano e tu in inglese. Ok. Buongiorno. E, sono molto contento di essere qui. E, sì, prima si parlava di teletrasporto. E penso che sia la metafora giusta per intendere quello che sta accadendo ora. Hello, and I'm very happy to be here. He's very happy to be here. Um, he's going to start off by talking about the metaphor of teleportation because he thinks that this is a very um, good metaphor to talk about virtual reality and our experience in it. Yeah, when I was young, I'm talking with a, a piece of. Uh, quando ero piccolo. <laughs> <laughs> Parlavo di un pezzo di legno e dicevo beam me up Mrs. Scott. When he was young he was very fascinated by the Star Trek concept of teleportation and the beam me up Scotty. <laughs> yeah, e invece oggi mi andavo in giro nella la mostra era quasi completa, andando in giro per la mostra ho capito che cosa stiamo facendo noi qui. Noi che sembriamo the killer ma in realtà siamo quelli che tornano da una missione in altri mondi e portano con loro quello che hanno trovato. In this exhibition he came to realize the idea of um, living in another dimension and being able to travel and be a killer or um, visit other dimensions in this uh, virtual reality. E così noi, sopravvissuti, facciamo di questo museo di arte contemporanea, forse, non so, per la prima volta, una sorta di museo delle scienze naturali. E, e ognuno di noi si è specializzato in un tipo di osservazione di un altro mondo. That in the setting of a contemporary art museum, as opposed to say a natural science museum or natural history museum, it's a contemporary um, visualization of another world, another dimension. Uh, okay. Okay. Beam me up. <laughs> okay. Ma dove, dove, perché siamo arrivati a, a dover fare di un museo di arte contemporanea un museo di scienza? Perché abbiamo testato che i limiti del nostro corpo sono legati alla materia. That The, the reason why this would be in maybe a science museum as opposed to say a contemporary art museum is the, the limits of the physical world, the limits of our physical reality limit us from actually experiencing something like teleportation. E che l'universo, così come noi ce l'aspettavamo, in realtà non era altro che un luogo freddo e inospitale. E qui c'è Yuri Gagarin con la prima frase che ha detto quando è andato in orbita nel 1961. E vedo il cielo è, è enormemente buio e la terra è azzurra. That in reality travel to space is actually um, physically uh, impossible for most people because of the, the effects of, um, on, the, on the body. And um, he's quoting here the first person, the first cosmonaut to travel in space, Yuri Gagarin in 1961 on the Vostok mission. And he had a recording with him of everything that he was seeing and he was speaking into it. And one of the first phrases he said was, everything that I see that, 
the, the space, that the sky is enormous and black and the, the land is actually blue. Ovviamente siamo andati sulla Luna, o forse no, ma non importa. E, e ho scelto questa immagine perché e, e sia un ritratto che la visione dell'ultimo mm, uh, panorama, landscape, che abbiamo avuto prima di un grande shock, prima di vedere, di girare lo sguardo e di vedere la nostra Terra da lontano. E forse quella, quella, quell'immagine è venuta subito dopo questa qui, quella di vedere la Terra da lontano. That the first landscape shot we had of um, the moon and of space was from this, um, from the, was reflected in the helmet of Edwin, Edwin Aldrin. Um, and it was very much a shock to people to kind of finally see this, this uh, reality before them. Yeah, questa è una cartolina che ho trovato in un mercato ed è di quel periodo lì. E già la lezione. E questo che stavo dicendo era già stato assunto e la luna era semplicemente un luogo dove guardare la terra, non dal quale guardare lo spazio. That the, this is a postcard that he picked up at an antique store where he lives in Italy and um, it, it just kind of demonstrates the idea of being on the, on the moon is, is a way to look at the earth instead of looking at space. La stessa tecnologia che poi ci ha dato la visione della luna Uh, è diventata quella che unita alla rete web ha reso possibile la, la visione delle spy cam e delle web cam e ha iniziato a digitalizzare il nostro mondo dandoci tante visioni di un'unica cosa come, come se guardassimo un geni cam the same kind of <laughs> the same kind of technology that was used in space um, to take these photographs is, um, is now, it was starting to be utilized with uh, technological things like webcams and is allowing people to infiltrate a sort of virtual reality and experience it um, from their computers. Ed è in questo periodo qui che inizio a pensare che in, stiamo iniziando a, rical- a ri- um, camminare nello stesso, con, lo, con lo stesso modo in cui mh, eh, andavamo mh, a cercare la, la creazione dell'immagine nel, nel 500. Ed è per quello che ho scelto questa immagine di Jenny che prega come una Madonna. Mm-hmm. The virtual images and um, technology and visualization that comes from the computers mimics the same kind of trajectory that um, painting, say, from the Renaissance. Portrayed. So here we have Jenny from the Jenny Cam praying, looking very much like a Madonna. Uh, this is the infamous blow cam, um, 19 here. Yeah. And uh, per la prima volta ho visto la, la te- il mondo da dentro una prospettiva assolutamente inusuale. E per me questo è stato come vedere di nuovo lo spazio attraverso un, uh, un sai, dentro una navicella che c'è lo blow, no? Però ovviamente era una riscoperta del mondo attraverso un, un luogo dove non si poteva essere fisicamente la presenza. Ti ricordi tra i spotting? Yeah, this is the first, uh, this, these images from the, the infamous bowl cam was the first time that he experienced a, a visual, a visualization or a line of, of perception that was impossible, that was physically impossible for someone to be inside a, a toilet. Um, so he was very shocked by this and, and kind of <laughs> yeah, yeah. helped him to... Uh, to expand his line of vision. <laughs> yeah, it's true. <laughs> yeah, yeah, yeah. When I see that, I, I think uh, something has changed. <laughs> uh, but it's very near to that one. Uh, Andrea Mantegna applica lo stessa cosa nel 473 per aprire una camera da letto degli sposi. Mm-hmm. E lui era un artista enorme. That this very famous Andrea Mantegna, a very famous um, Italian Renaissance artist, is using the same kind of visual perspective in the 15th century. Instead of, to be, instead of being using it for voyeurism, he's using it to kind of uh, open up a space and open up uh, a line of vision to the heavens. Sono gli stessi anni in cui do gli esami di storia dell'arte in Accademia e inizio a capire che c'è un'evoluzione simile tra i in dieci, 20 anni di videogame e anche in, in 300 anni di storia dell'arte in Italia. Così quando inizio a vedere i quadri che dovevo studiare per gli esami dell'università, inizio a vedere che ci sono delle similitudini con, prima con i giochi arcade e poi con eh, i giochi più evoluti. 
that he started to realize a similarity between the, um, the way perspective started to be formed in, um, in 300 years of art history, of Italian Renaissance art history, and he saw the same um, trajectory in 20 years of video games and the, the visualization of, of form and, and space in video games. In questo Donkey Kong abbiamo ancora la metafora del piano e abbiamo alcuni personaggi più grandi di altri, non solo perché ovviamente è la scimmia più grande della persona, ma anche perché inizia ad esserci questa grandezza in relazione all'importanza del, del personaggio che c'è nel videogame. E lo stesso c'era anche nel Rinascimento in alcuni quadri. Here we have an early arcade game of Donkey Kong um, that's based on the same kind of planar uh, function as early Renaissance and medieval paintings. And then the sizes correspond, similar to in the Renaissance, the sizes correspond to the character's importance in the narrative of the, of the game. So larger characters, like the boss, are, are highly important, and then the smaller characters are less important. Come in questo quadro di Taddeo Gatti, dove un, uh, ci sono dei personaggi più grandi sulla destra in questo cerchio, e che, su, che devono essere letti subito, ed altri, anche se sono messi sulla stessa linea del piano, che sono molto più piccoli perché non hanno molta importanza. That here in this Taddeo Gatti uh, fresco, you see the, the, the figures in the circle are, the most, are more important because they're larger than the figures in the, other, in the smaller circle because they're smaller, even though they're on the same plane. Okay, uh, volleyball, <laughs> Nintendo, and uh, similar things like that one. Uh, Mosaico del, di San Vitale e Ravenna del 450. In questo caso noi abbiamo un altro tipo di prospettiva, non abbiamo più il piano, ma abbiamo due linee parallele che simulano quella che poi è diventata la prospettiva centrale. Here we have another view of uh, another perspectival system, more of an axonometric one, um, where it's no longer a planar flat dimension, but it's um, these diagonal, based on diagonal lines, that this type of perspective leads to the discovery of one point perspective. It's the same. And here's the same with the arc. And the same. Okay. So that's new. Uh, Wolfenstein, uh, 1992. E in questa è la prima volta eh, in cui c'è la prospettiva centrale, dove abbiamo un'illusione di essere lì, come Jean-Paul ha detto prima, e, e qualcosa cambia veramente, perché iniziamo a vivere in uno spazio e a vivere lo spazio come se noi fossimo veramente lì. È come se si fosse, mh, come dire, realizzato il sogno dei pittori italiani del Quattrocento di vederci a noi spettatori nella scena del quadro. That here we have a new perspective. This is um, an early perspective from 1992 of uh, Wolfenstein. Wolfenstein 3D, um, of the first person shooter perspective. And this kind of perspective is based on a, on a central point, on a central um, line of focus. And this type of perspective allows you to actually be inside the video game in the same way in a way that he feels realizes the dream of the Renaissance artist who wanted to, to make you feel as if you were in, part, in the painting and part of the, the scene. This is a quadro to which I am very linked to, which is the Martyr of San Cristofo, always of Mantegna. Here are applied all the traditional rules of the central perspective. But the most interesting thing is this finestra. Where is the mouse? Yeah. Ah. Questa finestra in alto a sinistra, dove un uomo, che è colui che ha voluto, il re che ha voluto che Cristoforo fosse ucciso con le frecce, viene a sua volta colpito in un occhio. Qui abbiamo un altro fresco di uh, Mantegna, e è il martyrdom di San Cristofor, um, dove, di nuovo, vedete questa kind of, uh, central perspective, ma what's important è questa upper window qui where you see um, two men fighting and one has been, an arrow has been shot into his eye. E penso che questo sia un, un ottimo, un, una perfetta icona per un, model, per un eventuale programma di modellazione 3D, perché racchiude in sé tutto quanto quello che alla fine è stata la prospettiva centrale immersiva e lo è anche adesso. Mi viene in mente il filarete, quando diceva che eh, quando vuoi costruire la prospettiva eh, 
devi centrare il punto e quel punto è il tuo occhio e è a quel punto che ogni cosa deve convergere come se tu avessi in mano un arco e, e scagliassi in quel punto la freccia e quel punto è il tuo occhio e fila vita. This image um, is, a, is a perfect metaphor for what he feels uh, is, the, is the central perspective that he's based off of a, a Renaissance architect named Filarete who kind of um, basically described central perspective the same as when you shoot a crossbow. The, the point of the eye, the center point, all, all of your vision converges to that point um, in the same way as you aim an, uh, a crossbow. So this is a perfect kind of metaphor. This image is a visualization of the kind of power and effect of this, uh, 3D, this new 3D vision. Uh, yeah. E questo è Return to Castle Wolfenstein. Torniamo dopo dieci anni nello stesso posto e tutto è perfezionato. La tecnologia è sicuramente migliorata e finalmente abbiamo il movimento in prima persona come conoscenza dello spazio. Uh, sì, di prima questo. Here we have returned to Castle Wolfenstein. It's 10 years after the, the last image that we saw. And finally, um, this kind of realization of central perspective has been accomplished and even further allows um, the sensation of movement within uh, and, and intimacy within a space. Mm, wait. E da questo gioco qui ho poi, è stato il primo gioco in cui c'è stata una ricerca perfetta delle cose dell'ambientazione, dell è stato il primo gioco dove si è stata una ricerca seria di quelli che erano gli ambienti della seconda guerra mondiale e dal quale poi sono stati fatti i modelli per il gioco stesso e loro troveranno in questa mostra alcuni degli oggetti che io ho trovato osservati sotto questa prospettiva in questo gioco. This is a game based in the Second World War. Um, and it was the first time that he was able to kind of maneuver within this ambiance. And a lot of the, he's, this image in particular he's chosen, it's in a, a castle where you see kind of religious themes um, similar to the kinds of frescoes and artworks that he was looking at. Questo è un altro quadro del Mantegna, è l'ultimo, non vi preoccupate, la lezione dell'arte è quasi finita ma era l'unico modo per innestare la tecnologia antica con la mia esperienza di italiano e la deposizione di Cristo morto del Mantegna. Di anche tutto quello che ho detto. Um, these are one of the last images he's going to show. Um, this is another Mantegna piece. Um, and basically this kind of, this image for him gave him the first time uh, he experienced what he called a front row perspective, where the artist actually brought the viewer into the space and included him in the scene. And by, by foreshortening the body and kind of doing these tricks um, to, make, to bring the viewer in, this kind of perspective uh, influenced him a great deal and made him realize the, the potential and the relationship between uh, contemporary games and these kinds of paintings. Ed è la prima volta che ti trovi, e proviamo dire, una scena di un moderno videogame perché tu hai una perfetta soggettiva e stai guardando Cristo e i piedi di lui sono più piccoli per farti vedere meglio la scena e queste due persone sono come se ti fossero al tuo fianco, quindi è, questo quadro tra l'altro è grande pre, praticamente quanto un monitor moderno. When viewing this painting it's kind of like looking at a, at a screen in front of you and the two people on the side seem as if they are flanking you and the artist has foreshortened the feet um, to give you more of a sense of of standing there and, and being part of, of this. Questo invece è Quake. Sono due anni fa che mi sono trovato io nella stessa posizione di Cristo e in questo futuro sono stato catturato da degli alieni e loro mi torturano e io non posso fare niente e, e subisco un supplizio, lo stesso supplizio simile a quello che ha subito Cristo prima di essere lì morto sulla superficie di quella, di quella pietra, in quell'altro quadro. This game, Quake 4, um, this particular scene reminded him of the Mantegna painting. It's a scene after um, he has beaten some, a boss and the aliens have captured him and they have rendered Us. his body, they've rendered his body immobile so he can't move, but he's given this kind of very strange perspective and he was reminded in a reverse form of the uh, Mantegna painting of the dead Christ. 
Uh, this is my cat. Um, <laughs> che è immune da tutto questo tipo di ragionamento perché lui quando guarda il mio mouse sul computer che si muove vede qualcosa che si muove cerca di prenderlo ma poi capisce che è un'illusione perché è dall'altra parte del vetro He's, he's invulnerable to virtual reality. When his cat sees something moving on the monitor screen, he'll try and grab it, and the glass will stop him, and then he will just become disinterested in it because he realizes that it doesn't matter because it's, it's, uh, it's an illusion. Or maybe not. Oh, Brody, oh no. <laughs> Here. No, I want to show you no, just a video. Yeah, just that one. Mm -hmm. Yeah, that one. Uh. Ma prima, mm. e, di là nella mostra troveranno gli oggetti che ho trovato, che reputavo importanti, e in questo ringrazio anche loro del, del, del museo che hanno reso possibile una cosa praticamente assurda, cioè portare un uh, tank, un half track dall'Europa all'America, come per uh, ridarlo a loro che l'hanno tra l'altro programmato, perché questo anche è stato programmato in Texas da una ditta, però è stato costruito da me in real size e così colloco ecco l'occasione per ringraziarli perché è stato veramente un gesto folle da pazzi, però era necessario perché questo è il prezzo da pagare per riappropriarsi della fisicità del mondo. The objects in this exhibition and audience and avatars um, that are, are seemingly absurd to bring to a gallery, it's a, it's a giant, uh, he has, he, he brought, it's as if shipping an entire tank from, from Europe, but in actuality he's been able to, to recreate and replic replicate um, objects from these games. Um, the tank was built in, in Texas um, and then shipped over here and he's very thankful to be able to, to create this environment, um, basically bring virtual reality into the physical world was programmed in Texas, built in Europe, a return year. <laughs> eh? <laughs> so, okay, e adesso voglio solamente finire con questo piccolo, quello che amo chiamare un piccolo curriculum vitae, è un video che mh, ancora nessuno ha visto perché ci sarà a novembre a New York e insieme ad altri miei video in una mostra, ma secondo me è il modo migliore per finire questo incontro, perché in questo video io raccolgo eh, una trentina di paesaggi che io ho, ho vissuto nella, nella mia vita dall'altra parte, quindi una ventina di missioni mm -hmm. di cui parlavo prima. Um, he's going to end this, uh, this presentation with showing you a short video that's going to be included in his November show at White Cube. And it's basically a video, uh, a record, um, like a resume or a CV of all of his accomplishments, all of his travels um, through playing these video games. And basically a record of showing everywhere he's been and all of the different um, eras he's traveled to. Eh, forse il modo migliore per conoscermi, perché equivale a un curriculum vitae, e nel quale c'è scritto non solo il luogo che io ho visitato, ma l'anno in cui io l'ho visitato, perché tutti questi mondi paralleli sono concreti e queste date, che vedremo lì scritte, sono le date in cui io sono vissuto. This video is an excellent way to, to get to know him and to see the, the places that he's visited because it is a curriculum vitae and it not only includes um, the names of the places that he's visited, but also the dates in which he visited them. Yeah. Mm -hmm. Okay. Double click. It's a Macintosh. <laughs> Maybe that one. Okay, come here. Oh. Okay. <laughs> okay, just two minutes.
<laughs> yeah, those are our mission. <laughs> okay, stop it. Which way I stop? It's a loop, it's a video loop, but that's enough. See you.